ഹായ് ഹലോ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഈ ബട്ടറാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഹോം മെയ്ഡ് ബട്ടർ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നതാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബട്ടറും അതുപോലെ നെയ്യൊക്കെ നമ്മൾ പാലിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ പാല് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണല്ലോ നെയ്യ് ആ നെയ്യ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബട്ടറാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ബട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നാൽ ഇനിയിപ്പോൾ കേക്കിലായാലും ഈ ബ്രെഡൊക്കെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായാലും എന്ത് ബട്ടറിൻ്റെ എന്ത് ആവശ്യം പെട്ടെന്ന് വന്നാലും വീട്ടിൽ നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ബട്ടറാക്കി മാറ്റാം അത് നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ശരിക്കും ബട്ടറിൻ്റെ അതേ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് നെയ്യിനെ ബട്ടറാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ ബൗൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടറിന് അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് നെയ്യാണ് ഒരു കപ്പ് നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടാവും എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഉമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ബട്ടറും കൂടെ ആ ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പോലും വേണ്ട അതിൻ്റെ പകുതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇത് ഞാൻ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂണ് എന്താണ് ഇനി പൊടിച്ചതില്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ നോർമൽ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ഞാനൊരു ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ആ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് നെയ്യ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നെയ്യ് മാത്രം മെൽറ്റാക്കി എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിലും അതുപോലെ നെയ്യും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നെയ്യ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ ഉണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ഒരു മധുരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ബട്ടറിന് അതും കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ സാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് കേക്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാത്തത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതെല്ലാം നല്ലോ മിക്സായി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പഞ്ചസാര അതുപോലെ നെയ്യും ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിക്കാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ അതായത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വച്ചിട്ട് ഇതൊന്നിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അത് ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പാച്ചുലയോ അല്ലെങ്കിൽ തടിത്തവയോ ഉണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിക്കായി വരും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലൂസായി നിൽക്കുമ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ ആകെ തെറിച്ച് പോകും അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്താലും മതി ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഐസ് ക്യൂബും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വരില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ എന്തായാലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറ് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നന
അതുപോലെ നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തും തട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എങ്കിൽ നമ്മുടെ ബട്ടർ നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഓയിലും അതുപോലെ നെയ്യും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല ക്രീം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളറും ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും പട്ടൻ്റെ അതേപോലെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഐസ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഐസ് വെള്ളത്തിൽ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അതേ നമ്മുടെ കളറൊക്കെ കണ്ടോ ബട്ടറിൻ്റെ അതേ കളറിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടുവന്ന പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എന്താണ് ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം തന്നെ ആ നെയ്യിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ട് ബട്ടറിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അതേ ടെക്സ്റ്ററും കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല തണുത്ത് വരുമ്പോൾ അതേ ശരിക്കും ബട്ടറിൻ്റെ അതേപോലെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബട്ടറിൻ്റെ മിക്സെല്ലാം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് മേലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരേ ലെവലിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ശരിക്ക് ഗ്യാപ്പൊക്കെ തീർന്ന് നല്ല റെഡിക്ക് വന്നോളും ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി വരണം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക നമുക്കതിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും വരാണ്ടിരിക്കാൻ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒന്നും വരാണ്ടിരിക്കാൻ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അരമണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബട്ടർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം സെറ്റായി നല്ല റെഡിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ അതേ കളർ ബട്ടറിൻ്റെ അതേ കളർ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും ഒക്കെ ബട്ടറിൻ്റെ അതേ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് നമ്മൾ നെയ്യിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അറിയില്ല കാരണം നെയ്യിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്കിതിന് വരുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് നെയ്യും അരക്കപ്പ് ഓയിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര ഗ്രാമ ബട്ടർ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാമോളം ബട്ടർ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ആ ബട്ടർ പേപ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ്ട്രാ അതിപ്പോൾ അധികം വെയിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം നെയ്യ് സോറി ബട്ടർ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് നെയ്യും അര കപ്പ് ഓയിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ കാണാൻ വലിയ ഭംഗിയൊന്നുമില്ല കാരണം ലെവൽ ചെയ്തതൊന്നും ശരിയാ വാങ്ങിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല ശരിക്ക് ബട്ടറിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ യൂസും നമ്മൾ സാധാരണ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്ക് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ബട്ടറിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ അതേ ടേസ്റ്റും അതേ സ്മെല്ലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നെയ്യിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒന്നും ഇതിന് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ബട്ടറും അതിലെന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമു